আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে গোলাপগঞ্জের দশই ডিসেম্বর গোলাপবাগের দশই ডিসেম্বর যে আপনার আমাদের সমাবেশ হয়েছিল সেই সমাবেশে আমাদের বিএনপির তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে আমরা আপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য আমরা কিছু ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যারা তারেক রহমান সাহেব তিনি একটা তিনি একটা প্রেস কনফারেন্সে তিনি সেই রূপরেখাটি তুলে ধরেছিলেন তখনই তিনি সেই রূপরেখার মধ্যেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন বলা হয়েছিল যে এটা হচ্ছে আমাদের রূপরেখা এবং এখানে যদি আপনার ইতিমধ্যে জনগণের কাছ থেকে বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে আমরা যদি আরও কোনো পরামর্শ পাই সেই পরামর্শগুলোকে সঙ্গে করে আমরা এটা চূড়ান্তভাবে আমরা পরবর্তীতে সেটা আবার জনগণের সামনে তুলে ধরব তো গতকাল আমরা একটা আপনার সমাবেশ করেছি যে সমাবেশে আমরা আমাদের একটা ঐতিহাসিক একটা পট পরিবর্তনের জন্যে আমরা একটা এক দফা দাবি ঘোষণা করেছি রাজনৈতিকভাবে সেই সঙ্গে আমরা আপনার একই সঙ্গে শুধুমাত্র এটা যে সরকার পরিবর্তনের জন্য নয় শুধুমাত্র ইলেকশনের জন্য নয় এটা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের একটা গুণগত পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রকে সত্যিকার অর্থে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য আমরা একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে অন্যান্য যে আমাদের দলগুলো যারা এই আন্দোলনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা কাজ করছেন যোগবদ্ধভাবে তাদের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা আপনার কিছু দফা ঠিক বলবো না একটা আপনার রূপরেখা আমরা তৈরি করেছি যে রূপরেখাটা আমি আপনাদের মাধ্যমে গোটা জাতির সামনে আবারও আমরা তুলে ধরতে চাই একটা জিনিস যেটা আপনার আমাদের সবসময় আপনার আমরা যেটা চেষ্টা করেছি আর কি যে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা রেখে আমরা বিএনপিকে সত্যিকার অর্থেই একটা জনকল্যাণমূলক প্রগতিশীল একটি দল হিসেবে আমরা আপনার এটাকে তার কথাগুলোকে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় ইনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই এই বিষয়গুলো চিন্তা করেছেন এবং আমরা আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিংয়ে সেই বিষয়গুলোকে চূড়ান্তভাবে কয়েকদের বেশ কিছু দিন ধরে চিন্তা ভাবনা করে আলোচনা করেই আমরা এই সিদ্ধান্তগুলোতে উপনীত হয়েছি এটা এমন না যে একেবারেই আপনার সমস্ত চূড়ান্ত কিন্তু এটা মধ্যে হয়তো কোনো পরিবর্তন ভবিষ্যতে আসতে পারে সেটাও সময়ের প্রয়োজনে প্রয়োজনে আসতে পারে তা আমি সেই বিষয়গুলো আবারও আপনাদের সামনে আমাদের অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে জনগণের কাছ থেকে যে মতামত আমরা পেয়েছি মিডিয়ার কাছ থেকে যে ফিডব্যাকটা পেয়েছি সব মিলিয়ে আমরা আপনার এই পেপারটা আপনাদের সামনে রূপরেখাটা আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরছি সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত রূপরেখা বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়েছিল সেই রাষ্ট্রের মালিকানা আজ তাহাদের হাতে নাই বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামোকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে এই রাষ্ট্রকে মেরামত ও পুনর্গঠন করিতে হইবে দেশের জনগণের হাতেই দেশের মালিকানা ফিরাইয়া দেওয়ার লক্ষ্যে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে জয়লাভের পর বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার হঠানোর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে একটি জনকল্যাণমূলক জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে উক্ত জাতীয় সরকার নিম্নলিখিত রাষ্ট্র রূপান্তরমূলক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করবে এক বিগত এক দশকের অধিক কালব্যাপী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখার হীন উদ্দেশ্যে অনেক অযৌক্তিক মৌলিক সাংবিধানিক সংশোধনী আনয়ন করিয়াছে একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করিয়া সকল বিতর্কিত ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সংশোধনী ও পরিবর্তন সমূহ পর্যালোচনা করিয়া এইসব রহিত অবলিক সংশোধন করা হইবে 
এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক সাংবিধানিক সংস্কার করা হইবে সংবিধানে গণভোট রেফারেন্ডাম ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইবে দুই প্রতিহিংসা প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সকল মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতিমূলক রেইনবো নেশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে এই জন্য অব্যাহত আলোচনা মত বিনিময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়া এক নতুন ধারার সামাজিক চুক্তিতে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট পৌঁছাইতে হবে এই জন্য একটি ন্যাশনাল রিকনসিলেশন কমিশন গঠন করা হবে এগুলো কিছু মৌলিক কথা কিন্তু আপনার তিন বাংলাদেশে গণতন্ত্র ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হইবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা দায়িত্ব কর্তব্যের সুসমন্বয় করা হইবে পাঁচ পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না ছয় বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিত যশা শিক্ষাবিদ পেশাজীবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদে উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আপার হাউস অব দ্য লেজিসলেচার প্রবর্তন করা হইবে সাত আস্থা বোর্ড অর্থ বিল সংবিধান সংশোধনী বিল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয়ে ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদ সংশোধন করিবার করার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে বিবেচনা করা হইবে নয় আট রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট জনের অভিমতের ভিত্তিতে স্বাধীন দক্ষ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করিবার লক্ষ্যে বর্তমান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন ও দুই সংশোধন করা হইবে ইভিএম নয় সকল কেন্দ্রে পেপার ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করা হইবে আরপিও ডিলিমিটেশন অর্ডার এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন সংস্কার করা হইবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার বাতিল করা হইবে সংকীর্ণ নয় সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের উদ্যোগ উঠিয়া সকল রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান আইনি সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হইবে শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির ভেইটিং সাপেক্ষে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হইবে দশ বাংলাদেশের সংবিধান ও মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করা হইবে অধস্তন আদালত সময় নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের কর্তৃত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হইবে সংবিধানের ভাষা বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় থাকিবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির অভিশংসন প্রশ্নে সংবিধানে বর্ণিত ইতিপূর্বিকার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের পঁচানব্বই গ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা মানদণ্ড সম্বলিত বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন করা হইবে এগারো 
দেশপ্রেমী উদ্বুদ্ধ পরিষেবা জনপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন গড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন করিয়া প্রশাসন সংস্কার ও পুনর্গঠন করা হইবে মেধা সততা সৃজনশীলতা দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ বেসামরিক সামরিক প্রশাসনের নিয়োগ বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতার একমাত্র মাপকটি হিসেবে বিবেচনা করা হইবে বারো গণমাধ্যমের পুনঃ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান সরি পূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান ও সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি মিডিয়া সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এবং বিজ্ঞ অভিজ্ঞ গ্রহণযোগ্য মিডিয়া ব্যক্তিদের সমন্বয়ে লক্ষ্যে একটি মিডিয়া কমিশন গঠন করা হইবে সৎ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ পুনরুদ্ধার করবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে এবং এই লক্ষ্যে আইসিটি অ্যাক্ট দু হাজার ছয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন দু হাজার নয়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন ওই স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট উনিশশো ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দু হাজার সহ মৌলিক মানবাধিকার হরণকারী সকল কালাকারণ বাতিল করা হইবে চাঞ্চল্যকর সাগরণী হত্যা সহ সকল সাংবাদিক নির্যাতন হত্যার বিচার নিশ্চিত করা হইবে তেরো দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করা হইবে না বিগত দেড় দশক ব্যাপী সংগঠিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করিয়া একটি সেতুপত্র প্রকাশ করা এবং সেতুপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে দেশের বাহিরে প্রচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিতা নিশ্চিত করা হইবে সংবিধান অনুযায়ী ন্যায় পাল অম্বুসম্যান নিয়োগ করা হইবে চোদ্দ সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইবে মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং গোম খুন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং মানবিক নিষ্ঠুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো হইবে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা হইবে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা হইবে গত দেড় দশক যাবৎ সংগঠিত সকল বিচার বহির্ভূত হত্যা ক্রোস ফায়ারের নামে নির্বিচারে হত্যা গুম খুন অপহরণ ধর্ষণ নির্মম শারীরিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে পনেরো অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক অভিজ্ঞ ব্যাংকার কর্পোরেট নেতা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন গঠন করা হইবে মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্র সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিরিখে প্রবৃদ্ধির সকল সুষম বন্টনের মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ করা হইবে উপরোক্ত সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন জুডিশিয়াল কমিশন মিডিয়া কমিশন এবং অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশনগুলি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব শ প্রতিবেদন দাখিল করবে যেন সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় ষোলো ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবেন দল মত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতিগোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মকর্মের অধিকার নাগরিক অধিকার এবং জীবন সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হইবে ডেঙ্গু ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু এখন আবার আসছি বিয়ে আমি আবার রিপিট করছি ষোলো নম্বরটা ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী 
নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবেন দল মত ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতিগোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মকর্মের অধিকার নাগরিক অধিকার এবং জীবন সম্ভ্রম সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হইবে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের ঘর বাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উপাসনালয় ভাঙচুর এবং তাদের সম্পত্তি দখলের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সতেরো মুদ্রাস্ফীতির আলোকে শ্রমিকদের প্রাইস ইনডেক্স বেসড ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হইবে শিশু শ্রম বন্ধ করে তাদের জীবন বন্ধ করিয়া এখানে বন্ধ করিয়া তাদের জীবন বিকাশের উপযোগী পরিবেশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হইবে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হইবে পাটকল বস্ত্রকল চিনিকল সহ সকল বন্ধ শিল্প পুনরায় চারুর উদ্যোগ নেওয়া হইবে এমন ভুল করছে না একটা মানে আপনাদের কি কপিটা পেয়েছেন না আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি কারেকশন করে দেওয়া হচ্ছে আর প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন মর্যাদা ও কর্মের নিরাপত্তা দেশে দেশে বিমানবন্দর সহ সকল ক্ষেত্রে হয়রানি মুক্ত সেবা একটা দিও না ওটা হয়রানি মুক্ত সেবা প্রাপ্তি ও ভোটাধিকার নিশ্চিতের নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা হইবে চা বাগান বস্তি চরাঞ্চল হাওর বাউর মঙ্গা পীড়িত ও উপকূলীয় অঞ্চলের বৈষম্য দূরীকরণ ও সুষম উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে আঠেরো বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ খাতে দায় মুক্তি আইন সহ সকল কালাকারণ বাতিল করা হইবে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ রোধ করিবার লক্ষ্যে জনস্বার্থ বিরোধী কুইক এন্ট্রাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হইতে বিদ্যুৎ ক্রয়ে চলমান সীমাহীন দুর্নীতি বন্ধ করা হইবে আমদানি নির্ভরতা পরিহার করিয়া নবায়নযোগ্য মিশ্র এনার্জি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং উপেক্ষিত গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে শিল্প খাতের বিকাশে বিনিয়োগ বান্ধব নীতি গ্রহণ করিয়া করিয়া দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হইবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগে উৎসাহ সুযোগ প্রণোদনা দেওয়া হইবে পরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী সমন্বিত শিল্প অবকাঠামো গড়িয়া তোলা হইবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হইবে সমতা ন্যায্যতা পারস্পরিক স্বার্থের স্বীকৃতি এটা মানান ভুল করছে ও স্বীকৃত আন্তর্জাতিক বিধি বিধান অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যাটির সমাধান করা হইবে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো প্রকার সন্ত্রাসী তৎপরতা বরদাস্ত করা হইবে না এবং কোনো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আশ্রয় প্রশ্রয় পাইবে না সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক ঢাল বা হাতের হিসেবে ব্যবহার করিয়া সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগাইয়া ভিন্ন মতের বিরোধী শক্তি ও রাজনৈতিক বিরোধী দল দমনের অপতৎপরতা বন্ধ করা হইবে হইলে প্রকৃত হইলে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা এবং আইনের আওতা আনিয়া শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হইবে বিশ দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুসংগঠিত যুগোপযোগী ও সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের মন্ত্রী উজ্জীবিত করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে স্বকীয় মর্যাদা বহাল রাখিয়া প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা হইবে একুশ ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুলিকে অধিকতর স্বাধীন শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হইবে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে জব দিই তার আওতায় আনা হইবে যেন তারা শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো 
জনপ্রতিনিধির খবরদারি মুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করা হইব করা হইবে মৃত্যু জনিত কারণ কিংবা আদালতের আদেশে পদ শূন্য না হইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হইবে না আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাহী আদেশ বলে সাসপেন্ড বরখাস্ত অপসারণ করা যাইবে না বাইশ উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে যার যার অবদানে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিবিড় জরিপের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের একটি তালিকা প্রদান প্রণয়ন করা হইবে আর কতকাল করবে এবং তাহাদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে এই তালিকার ভিত্তিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণার্থে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হইবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা যাচাই বাছাই করিয়া একটি সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা হইবে যুব সমাজের তেইশ যুব সমাজের ভিশন চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করিয়া আধুনিক যুগোপযোগী যুব উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে এক বছর ব্যাপী অথবা কর্মসংস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেটাই আগে হইবে শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হইবে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে নানামুখী বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে যুব সমাজের দক্ষতা স্কিল ডেভেলপমেন্ট বৃদ্ধি করিয়া ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আদায়ের লক্ষ্যে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পুষ্টির সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হইবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সমা বৃদ্ধি বিবেচনা করা হইবে চব্বিশ জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যক্রম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতা আনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে নারী ও শিশুদের জীবন মান বিকাশের নিমিত্তে যুগোপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হইবে জাতীয় সংসদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে নারীদের প্রাধান্য দেওয়া হইবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে পঁচিশ বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করিয়া নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা নিড বেসড এডুকেশন এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাকে নলেজ বেসড এডুকেশন প্রাধান্য দেওয়া হইবে গবেষণার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইবে একই মানের শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে যোগ্য দক্ষ মানবিক জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির ফাইভ পারসেন্ট অর্থ বরাদ্দ করা হইবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইবে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল খাতকে ঢালিয়া সাজানো হইবে শিক্ষা শিল্প বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উৎপাদন খাতে গবেষণা উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ক্রীড়া উন্নয়ন ও জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে অর্থনৈতিক দুঃখিত অনৈতিক আকাশ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করা হইবে ছাব্বিশ নম্বর স্বাস্থ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করিয়া সবার জন্য স্বাস্থ্য ও বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু নয় এই নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস এনএইচএস এর আদলে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তন করিয়া সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড চালু করা হইবে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ফাইভ পারসেন্ট অর্থ বরাদ্দ করা হইবে দারিদ্র বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত সুবিধা বঞ্চিত হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও সম্প্রসারিত করা হইবে সাতাইশ নম্বর কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হইবে পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়নে কৃষি পণ্যের জন্য সরকারি ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে প্রয়োজনে বর্তুকি দিয়া হইলেও শস্য বিমা পশু বিমা 
মৎস্য বীমা পোলট্রি বীমা চালু করা হইবে কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হইবে কৃষি মৎস্য প্রাণী সম্পদ খাতের উন্নয়ন এবং গবেষণার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যকের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে অথচ সংশ্লিষ্ট রপ্তানি মুখী কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও খাতকে শিল্প খাতকে প্রণোদনা দেওয়া হইবে আঠাশ দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে সড়ক রেল ও নৌপথের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া সারা দেশে সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে দেশের সমুদ্র বন্দর ও নৌবন্দর সমূহের আধুনিকায়ন উন্নয়ন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে জল উনত্রিশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ও ক্ষতি মোকাবিলায় টেকসই ও কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ করা হইবে বন্যা জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সর্বজান সর্বাধুনিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে নদী ও জলাশয় দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে বন্যা এবং খরা প্রতিরোধে খাল খনন পুনঃখনন কর্মসূচি খাল খনন পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হইবে সামুদ্রিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ও খরা প্রতিরোধে খাল নদী খনন পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হইবে সামুদ্রিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত জরিপ ও মজুদের ভিত্তিতে তা আহরণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে ত্রিশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে মহাকাশ গবেষণা এবং আণবিক শক্তি কমিশনের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক সুযোগ সমৃদ্ধ করা হইবে একত্রিশ এক জাতীয় মহাপরিকল্পনার প্রণয়নের মাধ্যমে শহরে ও গ্রামে কৃষি জমি নষ্ট না করিয়া নগরে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ হ্রাস করিয়া পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়নের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন নিশ্চিত করা হইবে এই ছিল আমাদের পরিবর্তিত সংশোধিত এবং আপডেটেড আপনার একত্রিশটি দফা বলা যেতে পারে এবং সেটা হচ্ছে রূপরেখা এবং এটা আপনার এই রাষ্ট্র কাঠামো যে আপনার সংস্কার বা মেরামত যাই বলি না কেন এই রূপরেখার সহিত প্রসেস যেমন রমান ঘোষিত উনিশ দফা দেশত্রি বেগম খালেজিয়া ঘোষিত বিএনপির ভিশন টোয়েন্টি থার্টি এবং এর আরও কে দেশ নায়ক তারেক রমান ঘোষিত সাতাইশ দফা কর্মসূচির সংশোধিত ও প্রসারিত রূপে প্রণীত ধন্যবাদ সকল